హెచ్ఐవి ఎబోలా సార్స్ నిఫా ఇప్పుడు కరోనా ఇలా కొత్త వైరస్లు వ్యాధులు పుట్టుకొస్తున్నాయి కొన్ని లక్షల మందిని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నాయి అయితే ఈ వైరస్లు కొంతమందికి ఎందుకు సోకుతున్నాయి సోకిన వారిలో కూడా కొంతమందే ఎందుకు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు దీనికి సమాధానం బలహీనమైన వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ మన వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ ఆరోగ్యకరమైన స్థితిలో ఉంటే ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లైనా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు మన నిత్య జీవితంలో మనకు తెలిసి తెలియక చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల మన చేతులతో మనమే మన వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థను దెబ్బతీసుకుంటున్నాం అందులో కొన్ని ముఖ్యమైన పొరపాట్లను ఈ వీడియోలో చూద్దాం నెంబర్ వన్ స్లీప్ మనం నిద్రపోయినప్పుడు మాత్రమే మన శరీరంలో సైటోకైన్స్ అనే ప్రత్యేకమైన ప్రోటీన్లు విడుదలవుతాయి ఇవి మన బాడీలో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి అలాగే ఇన్ఫ్లమేషన్ను ఇన్ఫెక్షన్ను కూడా తగ్గిస్తాయి సరిపడినంత నిద్ర పోకపోతే ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా మనం తీసుకునే వ్యాక్సిన్లు కూడా సరిగ్గా పనిచేయవు రోజుకి యావరేజ్గా ఏడు గంటల నిద్ర తప్పనిసరి సింపుల్గా చెప్పాలంటే నిద్ర లేకపోతే హెల్త్ లేనట్టే రాత్రి రెండు మూడింటి వరకు చాటింగ్ చేసేవాళ్ళు తెల్లవార్లు చదివేసేవాళ్ళు తెల్లవార్లు వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఆలోచించుకోండి మరి నెంబర్ టూ స్ట్రెస్ మన జీవితంలో కొన్ని తప్పించుకోలేని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చిక్కుకుని మన అవస్థలు పడుతుంటాం ఉదాహరణకి వచ్చే జీతం తక్కువ నెలసరి ఖర్చులు ఎక్కువ ఆఫీసులో బాస్ ఇచ్చే టార్గెట్లు క్లయింట్స్ ఇచ్చే డెడ్ లైన్లు ఇలా ఈ పరిస్థితులు మనకు ఇష్టం లేకపోయినా కష్టంగా ఉన్నా వీటిని భరించాల్సిందే అన్నప్పుడు మనలో విపరీతమైన స్ట్రెస్ పుడుతుంది ఇది మన ఇమ్యూనిటీని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది స్ట్రెస్ వల్ల మన శరీరంలో కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఉత్పత్తి అవుతాయి ఇవి మన రక్తంలో లింఫోసైట్ల ఉత్పత్తిని తగ్గించి మన వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థని క్షీణింపజేస్తాయి నెంబర్ త్రీ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ షుగర్ చిప్స్ చాక్లెట్స్ బర్గర్ పీజా కేక్స్ పుడ్డింగ్స్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఇలా మనం తినే ప్రతి జంక్ ఫుడ్లోనూ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ సాల్ట్ షుగర్ ఎక్కువ మోతాదుల్లో ఉంటాయి ఇవి మన శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ను కలిగిస్తాయి ఈ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ షుగర్స్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్ కోల్పోయేలా చేసి మన శరీర భాగాలని అటాక్ చేసేలా చేస్తాయి కాబట్టి ఈ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ని షుగర్ని చాలా తక్కువ మోతాదుల్లో ఉపయోగించుకోవాలి నెంబర్ ఫోర్ హైజిన్ పరిశుభ్రత లేకపోవడం తినే ఫుడ్డు బాడీ నీట్నెస్ ఉపయోగించే టాయిలెట్స్ శుభ్రంగా లేకపోతే క్రిములు నిరంతరం మన బాడీపై దాడి చేయడం వలన వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ అవుతుంది శుభ్రంగా తాజాగా ఇంట్లో చేసిన ఫుడ్ తినడం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం శుభ్రమైన టాయిలెట్లు ఉపయోగించడం ద్వారా మన ఇమ్యూనిటీ మీద బర్డెన్ని తగ్గించవచ్చు అలాగే అతిగా హైజీన్ పాటించడం కూడా ఇమ్యూనిటీని దెబ్బతీస్తుంది ఉదాహరణకి చీటికి మాటికి హ్యాండ్ వాష్ చేయడం అతిశుభ్రతకు అలవాటు పడిపోతే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కు పెద్దగా పని లేక అది తన సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంది నెంబర్ ఫైవ్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ మన ఇమ్యూనిటీని రెండు రకాలుగా దెబ్బతీస్తుంది ఒకటి క్రిములతో పోరాడే మ్యాక్రోఫేజ్ అనే రక్త కణాల ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తుంది రెండు క్రిములు శరీరంలో ప్రవేశించిన వెంటనే శరీరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ఇమ్మీడియట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ను నిలుపుదల చేస్తుంది నెంబర్ సిక్స్ విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ మన ఇమ్యూనిటీని టాప్ కండిషన్లో ఉంచే విటమిన్ విటమిన్ సి ఇది ఒక వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్ ఇది మన బాడీలో నిలవుండదు కాబట్టి డైలీ మన ఫుడ్లో విటమిన్ సి ఉండేలా చూసుకోవాలి వండిన వేడి చేసిన ఫుడ్ ఐటమ్స్లో ఈ విటమిన్ సి అనేది ఉండదు నిమ్మ ఉసిరి నారింజ జామ మొదలైన వాటిల్లో ఈ విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది ఈ విటమిన్ సి యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఆస్కర్బిక్ యాసిడ్ ఇది ఒక మంచి యాంటాక్సిడెంట్ యాంటాక్సిడెంట్ అంటే మన శరీరంలోకి ప్రవేశించే ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ని వైరస్లను నిర్వీర్యం చేయడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది సో ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ తినకపోతే మనం విటమిన్ సిని మిస్ అవుతున్నట్టే నెంబర్ సెవెన్ వ్యాయామం లేకపోవడం రక్తంలోని తెల్ల రక్త కణాలు క్రిములను నిరోధిస్తాయి అయితే మన శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న చోటకి ఈ తెల్ల రక్త కణాలు వెళ్ళి అక్కడ బాగా పనిచేయాలి అంటే మన శరీరంలో రక్త ప్రసరణ బాగా జరగాలి అలాగే వ్యాధి నిరోధకతలో రక్తంతో పాటు లింఫ్ అనే ద్రవం కూడా మన శరీరంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది రక్తం గుండె కొట్టుకోవడం ద్వారా సరఫరా అవుతుంది అయితే ఈ లింఫ్ అనే ద్రవం మన శరీరంలో బాగా ప్రసరించాలంటే మన శరీరంలో కదలికలు ఉండాలి కదలికలు లేనప్పుడు ఈ లింఫ్ ప్రసరణ అనేది సరిగ్గా జరగక వ్యాధి నిరోధక శక్తి దెబ్బతింటుంది కాబట్టి మన ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే డైలీ ఏదో ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయవలసిందే నెంబర్ ఎయిట్ డిహైడ్రేషన్ శరీరంలో నీరు తక్కువైతే రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోతుంది అలాగే లింఫు ద్రవం ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోతుంది దీనివల్ల వ్యాధి నిరోధక శక్తి మందగిస్తుంది 
మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగా పనిచేయాలంటే మన బాడీ ఎప్పుడు హైడ్రేటెడ్ గా ఉండాలి నెంబర్ నైన్ ఒబెసిటీ ఊబకాయం ముఖ్యంగా విజరల్ ఫ్యాట్ అంటే నడుం చుట్టూ ఉండే కొవ్వు ఎక్కువగా ఉంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది సో మన ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మనం బరువు తగ్గాలి నెంబర్ టెన్ ఓవర్ మెడికేషన్ కొన్ని మందులు లాంగ్ టర్మ్లో వాడడం వల్ల కూడా మన ఇమ్యూనిటీ దెబ్బతింటుంది పెయిన్ వాపును ఎలర్జీను తగ్గించే స్టిరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్లు ఇమ్యూనిటీని సప్రెస్ చేస్తాయి అలాగే యాంటీబయాటిక్లు కూడా ఎక్కువగా వాడడం వల్ల శరీరంలో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా నశించి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ తప్పులు గనక మీరు చేస్తున్నట్టయితే వెంటనే వాటిని కరెక్ట్ చేసుకుని మీ వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థని స్ట్రెంగ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి